നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടേമാണ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആയ മെയിൽ ഗമേറ്റ് ഉണ്ടാവുക ആന്തറിലാണ് ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒവ്യോൾ എഗ് ഉണ്ടാവുക ഓവറിയിലാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെയിൽ ഗമേറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റുമായി കൂടി ചേരണം അപ്പോൾ ആന്തറിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓവറിയിൽ എത്തണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആന്തറിൽ നിന്ന് അത് ഓവറി എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പോളിനേഷൻ എന്ന ടേം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓവറിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അതാദ്യം സ്റ്റിഗ്മയിലെത്തണം സ്റ്റിഗ്മയിൽ നിന്ന് സ്റ്റൈൽ വഴിയാണ് ഓവറിയിലെത്തുക അപ്പോൾ ആന്തറിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിലെത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ടു ദി സ്റ്റിഗ്മ ആന്തറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലെത്തുക ഓക്കെ ഫ്ലവർ ഇസ് കോൾഡ് പോളിനേഷൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദി ആന്തർ ടു ദി സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഇസ് കോൾഡ് പോളിനേഷൻ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ വിൻഡ് വാട്ടർ ഓർ ഇൻസെക്ട്സ് പല രീതിയിൽ വരാം കാറ്റ് കൊണ്ടുവരാം വെള്ളം കൊണ്ടുവരാം പ്രാണികൾ കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് അതേ ഫ്ലവറിൻ്റെ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെയോ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എത്താം ഇനി ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ലാൻസ് ഓൺ ദി സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദി സെയിം ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവറിൽ ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ രണ്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് അതേ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്കാണ് പോളൻസ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്നാണ് അതേസമയം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്ലാൻസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്കാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പൂമ്പൊടി എത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അത് ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ഒരേ ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്കാണ് നമ്മളതിനെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്നും ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്നുമാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് പോളിനേഷൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ഒരു ഫ്ലവർ ആ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ആന്തറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് പോളിനെത്താം ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ പോളിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോളിനേഷൻ ഇനി ഈ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൽഫ് പോളിനേഷനും അതേപോലെ ക്രോസ് പോളിനേഷനും പോളൻ ഗ്രീൻസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദി ആന്തർ ഓഫ് ടു ദി സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദി സെയിം ഫ്ലവർ അതായത് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവർ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ തന്നെ ആന്തറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് അതേസമയം ഒരു രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫ്ലവറുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പോളിനേഷൻ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകാം ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലേക്ക് പോകാം അത് പല രീതിയിലാവാം ഇൻസെക്റ്റുകളോ അതേപോലെ മറ്റ് വാട്ടറോ കാറ്റോ എന്ത് വഴിയിലും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാം പോളിനറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ചിലപ്പോൾ വിൻഡാവാം ഓക്കെ ചെറിയ ഫ്ലവർ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലേക്ക് കൂമ്പടി എത്താം അല്ലെങ്കിൽ അത് വെള്ളമാവാം മഴവെള്ളത്തോടുകൂടെ പിന്നെ ഒരു മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തോ മറ്റോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വെള്ളം വഴി ഒരു പൂവിൻ്റെ പൂമ്പൊടി മറ്റൊരു പൂവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ പൂവിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എത്താം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്റ്റുകൾ വഴി പ്രാണികൾ വഴി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഒരു പൂമ്പാറ്റ അതൊരു പൂവിന് തേൻ കുടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ആ പൂവിലുള്ള പൂമ്പൊടി അതിൻ്റെ കാലിലൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കും അത് മറ്റൊരു പൂവിൽ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്താം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പല രീതി
ഈ മെയിൽ ഗമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് തുടങ്ങും ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദ ഡൈഗോട്ട് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു എം എംബ്രയോ ദ ഒവ്യൂൾ ദൻ ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ദ സീഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഓവറി ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ദി ഫ്രൂട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഫൂ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഓവർ ഒരു ഫ്രൂട്ടായിട്ടും മാറും അതേപോലെ തന്നെ ഒവ്യൂൾ ഒരു സീഡായിട്ടും മാറും ശരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ടുകളൊക്കെ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഗർഭപാത്രങ്ങളാണ് ഓവറികളാണ് ഒരു മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സീഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഗർഭപാത്രം പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഏത് ഫ്ലവറാണ് ഏത് ഫ്രൂട്ടാണെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ സീഡ് ഉണ്ടാവും ആ സീഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരു ഓവറിയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളിലൊക്കെ അല്ലാത്തതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം സീഡിൽ നിന്നും പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിലൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ആ സീഡിന് ആവശ്യമായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മെയിൽ ഗമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റും കൂടി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും അത് നടക്കുന്നത് ഓവറിക്കുള്ളിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ ഫ്രൂട്ടും സീഡും ഫോം ചെയ്യും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഓവറി എൻലാർജസ്റ്റ് ഫോം ഫ്രൂട്ട് ഓവറി വളർന്നിട്ട് ഫ്രൂട്ടായി മാറും അതിൻ്റെ വാൾ ഫ്രൂട്ട് വാളായി മാറും അതേപോലെ ഒവ്യൂൾ സീഡായി മാറും ചില പ്ലാന്റിൽ ഒരു സീഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില പ്ലാന്റിൽ കുറേ അധികം സീഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കുറേ അധികം സീഡുകൾ ഉണ്ടാവും അതേസമയം നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ മാങ്ങയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കണം ഒറ്റ സീഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫ്ലവറിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു വീണു പോവും അല്ലേ അതിൻ്റെ പെറ്റൽസും സീപ്പൽസൊക്കെ അതിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ഇതളുകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു വീണു പോവും എന്നിട്ട് സീഡ് മാത്രം ഓവറിയും സീഡും മാത്രം അതായത് ഫ്രൂട്ടും സീഡും മാത്രമായിട്ട് അത് വളർന്ന് പുതിയൊരു സീഡായിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈമാണ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഇൻ ദ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാരിയിങ് എവേ ഓഫ് സീഡ്സ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഇസ് കോൾഡ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ സീഡ് എത്തുന്നതിനാണ് വിത്ത് എത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് വിളിക്കുക അത് കാറ്റ് കൊണ്ടോ വെള്ളം കൊണ്ടോ മറ്റു മൃഗങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആവാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തെങ്ങ് വളർന്നു അതിൽ തേങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നു ആ തേങ്ങ കൊഴിഞ്ഞ് ആ തെങ്ങിനടിയിൽ തന്നെ വീഴുന്നു അവയൊക്കെ മുളച്ച് കുറേ അധികം തെങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കാം ഒരു തെങ്ങിനും കൃത്യമായിട്ട് വളരാൻ ആവശ്യമായ വാട്ടറോ എയറോ ന്യൂട്രിയൻസോ ഒന്നും കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഫലത്തിൽ ഒറ്റൊന്നും വളരൂല ഒരു മാവിൽ നിറയെ മാങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നു ആ മാങ്ങ കൊഴിഞ്ഞ് വീണിട്ട് അതിനടിയിൽ തന്നെ കുറേ മാവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു മാവിനും ആവശ്യത്തിന് വളരാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് വളരൂല മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പല പ്ലാന്റുകളും കുറേ അധികം ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് അത് ഈ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സസ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് വളരാൻ കഴിയില്ല എന്നർത്ഥം ഇത് കാറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം ചിലതൊക്കെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള സാധനം ഭാരം കുറഞ്ഞ സീഡായിരിക്കും അത് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ പാറിപ്പോയിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വീഴാം ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് മേപ്പിൾ സൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായാൽ മതി കാറ്റടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സീഡ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി നടുവൊന്നും വേണ്ട കാറ്റത്ത് അതിൻ്റെ സീഡ് പാറി വന്ന് വീണിട്ട് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവാം ഇനി വാട്ടർ ആവാം നമ്മളെ തേങ്ങയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ അങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കും കുറേ ദൂരം എവിടെയെങ്കിലും എത്തും അവിടെ നിന്ന് പുതിയ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തങ്ങി നല്ല സാഹചര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പ്ലാന്റായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സിൽ നടക്കാം ഇനി മൃഗങ്ങൾ
വളർന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ മൃഗങ്ങളിലൂടെ ഈ സീഡ് ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കാം സീഡ് ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലായല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിന് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ഈ സീഡ് ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ പാഠം ഇതോടുകൂടെ പാഠം കഴിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതേപോലെ പോളിനേഷൻ പഠിച്ചു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ സീഡ് ഡിസ്പോസലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് ക്